हाई मोमी सेंड डैडी इज़ वेलकम बैक टू मोम कॉम इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ आपके लिए बट सबसे पहले आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए काफ़ी मेजर टर्न अराउंड था इन टर्म्स ऑफ मुझे ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है कबीर अराउंड सेवन मंथ्स का था संडे का दिन था वो अपने पापा के साथ सो रहा था बेड पर और उसकी डे की नैप वो ले रहा था जो नॉर्मली दो घंटे की होती है मैंने अभी उसको सुलाया ही था और उसके बाद मैं बाहर चली गई दरवाज़ा जो था रूम का वो खुला हुआ था और बाहर बैठ के मैं अपनी मम्मा के साथ और अपनी मदर इन लॉ के साथ चाय पी रही थी तो हम लोग बातें कर रहे थे तो मुझे नहीं पता कि मे बी उसकी नींद थोड़ी सी खुल गई या डिस्टर्ब हो गई बातों की वजह से वो सडनली उठ गया क्या हुआ बट एकदम से आवाज़ आई ढम की और बहुत तेज़ रोने की हम सब भागे रूम के अंदर सौरभ भी एकदम उठ गए थे और देखा कि कबीर फ्लोर पे गिर गया था और वो अपने सिर के बल गिरा हुआ था और बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था और बहुत तेज़ रो रहा था आई एम श्योर एक छोटा सा बच्चा इतनी तेज़ गिरा तो उसको इतना पेन भी हो रहा होगा इमिजिएटली आपको कुछ समझ नहीं आता है आप खुद हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है आप बिल्कुल हाथ पैर काम जाते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करो तो एकदम से उसको उठाया और सौरभ की भी अभी नींद खुली रही थी कि मतलब ये क्या हो गया है तो सब घबरा गए थे तो उसको ले कर हम इधर से उधर भाग रहे थे जो होम रेमेडी हमें पता थी वो हमने इमिजिएटली करना स्टार्ट किया वो बहुत रो रहा था तो मतलब एक दिल दहलाने वाला एक्सपीरियंस था जो टचवुट सब कुछ ठीक हो गया उसके बाद बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहता कि आपके बच्चे के साथ हो आम श्योर sure आपने भी ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस या तो आपके साथ हुआ होगा आ, या फिर आप इन एक्सपीरियंसेस को कैसे अवॉइड करो ये आप जरूर जानना चाहते होगे तो मुझे लगा कि ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड मुझे आपसे शेयर करना चाहिए जिसमें मैं कुछ जो स्मॉल माइनर इंजरीज होती हैं जिनको आप इमिजिएटली घर पर ट्रीट कर सकते हो और किन केसेज में आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है उनके बारे में आपसे बात करूँ तो आइए इस वीडियो को डिटेल में सुनते हैं और अगर आप एक इंग्लिश व्यूअर हैं तो इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस टॉपिक विल बी पोस्टेड ऑन आर चैनल टुमारो सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले एक रियलिटी बता देती हूँ जो मेरी डॉक्टर ने भी मुझे समझाई थी कि बच्चे गिरते हैं बच्चों को चोट लगती है स्पेशली पहले दो साल एक बहुत ही सेंसिटिव एज होती है जहाँ पे बच्चा क्रॉल करना सीख रहा है फिर चलना सीख रहा है बॉडी बैलेंस सीख रहा है कंट्रोल सीख रहा है वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको नहीं पता है कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा तो इस वजह से बच्चों का ये होना बच्चों के साथ छोटे लगना बच्चों का गिरना नॉर्मल है तो एज पेरेंट्स आपको बहुत आपके दिल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है हर बार आप वीक नहीं हो सकते हो और आपको सिर्फ ये पता होने की ज़रूरत है कि आपको क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं वन और दूसरा आप ये बात समझ लो कि स्पेशली फर्स्ट टू टू एंड हाफ ईयर्स तक आपको बच्चों का एक्स्ट्रा सुपरविजन या एक्स्ट्रा केयर करना बहुत ज़रूरी है कई बार हमें एज पेरेंट्स लगता है कि अब तो बच्चा क्रॉल करना सीख गया अब तो बच्चा चलना सीख गया अब हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं वो तो अपना खेल रहा है और हम अपने काम में लग जाते हैं या फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं या किसी और से बात करने में लग जाते हैं बट ये जो एज है ये इतनी सेंसिटिव है कि जहाँ आपने ये सोचा वहीं आपने जो रिस्क है उसको बढ़ा दिया जहाँ पर बच्चे को चोट लग सकती है या बच्चे के साथ कोई मेजर इंजरी भी हो सकती है हम 100% परसेंट इंजरीज को अवॉइड नहीं कर सकते तभी ये छोटी मोटी छोटे बच्चों को लगती हैं डेफिनेटली बट हम कोई मेजर इंजरी जिसे बोला जाता है या कुछ बड़ी तकलीफ आने से बच्चे को अवॉइड डेफिनेटली कर सकते हैं अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा सुपरविजन और एक्स्ट्रा केयर में रखें बड़ी इंजरीज या बड़ी तकलीफ क्या होती है जैसे बर्न हो जाना यानी जल जाना या फिर कोई फ्रैक्चर हो जाना या कोई मेजर कट हो जाना या कुछ ऐसा हो जाना जिससे बच्चे को इंटरनल कोई इंजरी हो जाए ये सारी जो होती हैं ये बड़ी इंजरीज होती हैं जिसमें आपको इमिजिएटली डॉक्टर्स की जरूरत होती है एंड ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है क्या होता है वो टोटली डिफरेंट uh, होता है बट मैं इसमें आपसे अब इस वीडियो में शेयर करूंगी डिटेल्स में कुछ ऐसी इंजरीज uh, जो कबीर को हुई लास्ट 22 महीने में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं और हमने उसको कैसे ट्रीट किया एंड uh, uh, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया आई होप आपने अपने दिल को समझा लिया कि आप इसमें अकेले नहीं हो सब पेरेंट्स के बच्चों के साथ ऐसा होता है सिर्फ आपको राइट right गाइडेंस की ज़रूरत है एंड हमेशा अपने बच्चों को सुपरविजन में रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है गाइज ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सबको बोलती हूँ कि जहाँ अपने बच्चे से आँख हटाई वहाँ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आने का चांस है ही है 
तो अब बात करते हैं किस तरह की इंजरीज देखी मैंने लास्ट बाईस महीने में सबसे पहले बात करती हूँ एक टाइम का जब कबीर को एक लिप इंजरी हो गई थी यानी वो क्रॉल कर रहा था क्रॉल करते करते एकदम से उसका जो गोडा था वो फिसल गया जिससे उसका मुंह जो है फ्लोर पे लग गया और उसका जो लिप था वो कट गया तो लिप कटने की वजह से या दांत एकदम से आ जाए बीच में तो क्या होता है इमिजिएटली खून आना शुरू हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप इमिजिएटली चीनी लो और जिस एरिया से जहाँ पे कटा है वहाँ पे या बच्चे के मुँह के अंदर भर दो तो क्या होता है कि चीनी इंस्टेंटली ब्लड को स्टॉप कर देती है और उसके बाद सलाइवा ही जो बच्चे की थूक होती है उसी के थ्रू जो स्किन होती है वो रिकवर कर जाती है नंबर वन अब दूसरे की बात करते हैं दूसरा है कि जब बच्चे को जैसे जब बच्चे क्रॉल कर रहे हैं या जब बच्चे चल रहे हैं तो कहीं पे उनको लग जाती है कभी टेबल से लग गई कभी वो कहीं गिर गए तो एकदम से क्या होता है कि कहीं लगने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है स्वेलिंग से वो पर्टिकुलर एरिया एकदम पिंक हो जाता है और पिंक होने के बाद धीरे धीरे वो ब्लू ब्लैक मतलब एक नील सा पड़ने लग जाता है तो उस केस में आप क्या करो उस केस में इमीजिएटली जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि हम कोल्ड कंप्रेस या आइस पैक जिसे बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इमीजिएटली आइस निकाली एक साफ टॉवल में उस आइस को बांध लिया और उससे बच्चे को धीरे धीरे सेक दिया उसी पर्टिकुलर एरिया में कोशिश करो कि इसको पकड़ के रखो ताकि ज़्यादा आइस का जो सेक है वो बच्चे को मिलता रहे ऐसी एक्टिविटी आप पाँच मिनट करते रहो फिर एक आधे मिनट का ब्रेक दे दो फिर पाँच मिनट करो फिर एक आधे मिनट का ब्रेक दे दो और ये तब तक करो जब तक स्वेलिंग जो है वो कम नहीं हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी बट हो सकता है आपको डिपेंडिंग ऑन कितनी स्वेलिंग है ये ज़्यादा करना पड़े अब कुछ केसेस में क्या होता था कि उसकी स्वेलिंग तो कम हो जाती थी बट नील रह जाता था और नील को जाने में टाइम लगता था तो उस केस में आपके पास कुछ ऑप्शन है अगर आपको लग रहा है कि स्किन थोड़ी सी उभराई हुई है और उसके ऊपर नील पड़ा हुआ है आप थोड़ी सी बोरोलिन लगा सकते हो और एक बार जब स्किन वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो अब हल्का हल्का कोकोनट ऑयल उस जगह पे लगाना स्टार्ट कर सकते हो धीरे 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 वो नील जो है वो अपने आप चला जाएगा नंबर थ्री है बेड से गिर जाना तो जैसे कि मैंने बताया कि कबीर जब बेड से गिर गया था तो इमीजिएटली हमने क्या किया जिस हमें लगा जैसे वो बैक पे गिरा है अपने सर की तो उसके बैक पे ही दर्द हो रहा होगा तो इमीजिएटली हमने फिर से आइस पैक सॉल्यूशन लिया और उसको करना कंप्रेस करना स्टार्ट किया बट क्या होता है कि सर के केस में आप थोड़ा एक्स्ट्रा डर जाते हो क्योंकि इंटरनल इंजरीज होने के चांस होते हैं तो इमीजिएटली हम डॉक्टर के पास भी भागे हमने डॉक्टर से भी चेक कराया तो डॉक्टर्स क्या करते हैं अच्छी तरह से प्रेस करके चेक कर लेते हैं कि कहीं पे मेजर कोई बम्प वगैरह तो नहीं आ गया हेड में तो वो एक तरीका होता है उनका चेक करने का इसके अलावा डॉक्टर्स ये देखते हैं कि कोई इंटरनल इंजरी ना हो जिसमें वो आपको कुछ चीज़ें चेक करने को बोलते हैं 48 एट आवर्स तक आपको बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है आइडियली हेड के केस में तो डेफिनेटली बट किसी भी चोट के केस में आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए स्पेशली हेड के केस में 48 एट आवर्स तक यानी दो दिन तक आप बच्चे को क्लोज सुपरविजन में रखोगे जिसमें आपको कुछ चीज़ों को चेक करना है पहला कि क्या बच्चे के नाक से कान से या मुंह से खून आ गया है दूसरा क्या बच्चे ने उल्टी कर दी तीसरा क्या बच्चा एकदम अनकॉन्शियस हो गया बेहोश सा हो रहा है चौथा बच्चा नीला पड़ना स्टार्ट हो रहा है आ, या फिर पांचवा कि बच्चा रोता ही जा रहा है रोता ही जा रहा है बहुत क्रैंकी है आ, उसकी जो स्पीच है मतलब बोलना वो भी तुतला रहा है तो ये पाँच छः साइंस जो होते हैं ये आपको ये बताते हैं कि कोई ना कोई इंजरी जो है वो ज़्यादा थोड़ा बढ़ गई है या इंटरनल इंजरी है जिसको डॉक्टर असेसमेंट की जरूरत है आप उसे सिर्फ होम रेमेडी से ट्रीट नहीं कर सकते हमारे केस में लकीली जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे कबीर को आइस पैक से फर्क पड़ गया था उसका ध्यान बटाओ आ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे रिकवर कर जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता इतना घबराने की बात नहीं होती है तो थोड़ा सा आप उसका ध्यान बटाओ थोड़ा उसे आइस पैक दे दो थोड़ा सा उस एरिया को प्रेस कर दो हल्के हाथ से तो ठीक हो जाता है और फिर बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो तो कबीर के साथ उस केस में ये आराम से निकल गया था बट जैसे मैंने बताया इन चीज़ों का आप ध्यान रखो चौथा है कोई कट हो जाना तो जब हमने कबीर का हेयर शेव फर्स्ट टाइम कराया था तो उसके सिर के ऊपर ही कट आ गया था तो उसी से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ तो जैसे जब कट आ जाए अगर छोटा सा कट है तो खून तो उसमें से भी आएगा ही और जब सिर से खून आता है तो आपको और ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो हमें भी काफ़ी टेंशन हो गई थी तो कट के केस में आपको क्या करना है सबसे पहले तो आइडली तो ये बोला जाता है कि आप सबसे पहले अपने हाथ क्लीन करो क्योंकि जब भी बॉडी पर कट पड़ जाता है तो इन्फेक्शन कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया या इन्फेक्शन का अंदर बॉडी के घुसने का चांस बढ़ जाता है इसीलिए जो भी आप चीज यूज करो चाहे आप अपने हाथ यूज कर रहे हो चाहे आप एक कपड़ा यूज कर रहे हो सबसे इंपॉर्टें
तो इंश्योर कि आप एक क्लीन क्लॉथ पकड़ो फटाफट और उस एरिया पे प्रेशर डालो समान लीजिए यहाँ पे कट लगाए तो आपने उस एरिया को प्रेशर करके पकड़ के रखा हुआ है ऐसा आप पाँच मिनट लगातार करते रहो और धीरे 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 वो जो खून है वो अपने आप ही कम होके बंद हो जाएगा अगर 10 मिनट तक खून कट से बंद नहीं होता है चाहे वो छोटा कट है चाहे वो बड़ा कट है तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी रूम जाने की जरूरत है अब मान लीजिए छोटा कट है खून बंद हो गया है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि कट को इमीडिएटली पानी के नीचे रख दीजिए पानी के नीचे रखने से क्या होगा कि कट के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत जो खून की वजह से पार्टिकल वगैरह रह जाता है या जमा हो जाता है वो भी सारा क्लीन हो जाएगा वो क्लीन होने के बाद आप कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ले लीजिए जैसे सैवलॉन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है मुझे लगता है डिटॉल बहुत ज़्यादा जलता है स्पेशली बच्चों पर तो सैवलॉन और पानी का एक हल्का सा मिक्स बना के आप उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए क्लीन करने के बाद सूखने दीजिए और सूखने के बाद आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं कि बच्चों को क्या ऑइंटमेंट या क्या क्रीम लगानी चाहिए जब बच्चों को चोट लगती है तो आप वो लगा सकते हैं जैसे मेरी डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम दी हुई है जो मैं अपने बेटे को लगाती हूँ बट मैं वो शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर गाइडेंस के अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए तो अपनी नेक्स्ट विजिट में आप अपने डॉक्टर से ये डेफिनेटली चेक कीजिए तो आप वो क्रीम लगाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद तो डेफिनेटली वो जो कट है वो धीरे धीरे सूखना शुरू करेगा जब वो सूखना शुरू करेगा तो जो उसकी पपड़ी होगी वो कुछ दिन लगेंगे वो निकल जाएगी और जब वो निकल जाएगी उसके बाद आप हल्का हल्का जो है कोकोनट ऑयल उस पर लगा सकते हैं जिससे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हील भी कर जाएगा और वो जो स्किन है वो रिपेयर होके अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगी तो गैस ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑन स्मॉल इंजरीज जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया मैंने कैसे उसको ट्रीट किया और मेरी डॉक्टर के अकॉर्डिंगली भी मैंने कैसे समझा कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देना है इसके अलावा जो बड़ी इंजरीज हैं जैसे बर्न हो फ्रैक्चर हो कोई इंटरनल इंजरी आपको लग रहा है कि बच्चे को हो गई हो तो बेस्ट है कि आप इमिजिएटली डॉक्टर की गाइडेंस या डॉक्टर का एक असेसमेंट जरूर लें क्योंकि आपको नहीं पता है कि फिर उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसे और क्या होना चाहिए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आपकी थोड़ी बहुत हेल्प मैंने करी होगी आपकी थोड़ी बहुत चिंता मैंने कम कर दी होगी अगर मैंने करी हो तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना और प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं आई एम श्योर बहुत लोग और तरह की होम रेमिडीज भी यूज करते हैं जैसे मुझे याद है कि जब ये कट वाला था तो हमें किसी ने बताया था कि आप हल्दी वाले पानी से बच्चे का सिर धो दीजिए क्योंकि हल्दी भी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है तो ऐसी काफी होम रेमिडीज आप लोगों के पास होंगी तो डेफिनेटली कॉमेंट्स में शेयर कीजिए ताकि बाकी कम्युनिटी को भी हेल्प मिल सके और मैं भी आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा और सीख सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मॉम कॉम इंडिया फॉर लविंग मॉम कॉम इंडिया सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को प्लीज शेयर करो ताकि सारी मदर्स की हेल्प हो सके बाय